பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் ஃபஸ்ட் யூனிட் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் படிக்கிறோம் மாடியூல் டுவெண்ட்டி டூ மாடியூல் டுவெண்ட்டி டூங்கிறத டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஸ்டின் நான் கொடுத்துருக்குறேன் வாட் ஆர் த ரிவர்சிபிள் இர்ரிவர்சிபிள் அண்ட் சைக்ளிக் ப்ராசஸஸ் இப்போ இந்த இதெல்லாம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம மற்ற இது பார்க்கும்போது என்ன வாட் இஸ் ரிவர்சிபிள் வாட் இஸ் சைக்ளிக் இதெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் ஆனால் இனி வந்து அடுத்து நம்ம அடுத்த மாடியிலேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் போட போகிறோம் அப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உனக்கு டீட்டெயில் இது தெரியணும் தெரிஞ்சால் தான் நீ அதை வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் போட முடியும் அதுக்காக தான் இதை மறுபடியும் நான் ஒரு தனி மாடியூலாகவே போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்ப்போம் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் எ ப்ராசஸ் இஸ் செட் டு பி ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இஃப் இட் கேன் பி பெர்ஃபார்ம்ட் இன் த ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் எக்ஸாக்ட்லி இந்த சேம் மேனர் அஸ் இன் த ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் இப்போ பார் ஒன்றுன்னு இங்கே இருக்குது ஒரு ஸ்டேட்டு செகண்ட் ஸ்டேட் இங்கே இருக்குது இப்போ இது பி இது வி இப்போ ப்ரெஷர் கூடிக்கிட்டே போகுது ப்ரெஷர் கூடிக்கிட்டே போகுது ஒன்றிலிருந்து ரெண்டுக்கு போகுது இப்போ இந்த பேத்தில் போகிறதுக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் ப்ராசஸ்ன்னு சொன்னோம் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு இது நடந்து போகிறதுக்கு பேர் என்னது ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸில் நம்ம குவாசி ஸ்டேட்டிக்னு ஒன்று படித்தோம் குவாசி ஸ்டேட்டிக் ப்ராசஸ்னு அதுனா என்ன படித்தோம் குவாசி ஸ்டேட்டிக் ப்ராசஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் சின்ன சின்னதாக மைண்டாக இருக்கிற இன்ஃபினிட்லி ஸ்மால் ஸ்மால் இதில் எல்லா இதுலேயும் யூக்ளிபிரியம் அச்சீவ் பண்ணி பண்ணி அது போகிறாப்பில் நம்ம படித்தோம் அப்போ குவாசி ஸ்டேட்டிக் ப்ராசஸில் இருக்கிற இது பூராமே என்னது இப்படி குவாசி ஸ்டேட்டிக் ப்ராசஸில் ஈக்குலிபிரியத்தை ரீச் பண்ணி ரீச் பண்ணி இந்த ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ஈக்குலிபிரியத்துக்கு போகும் சரியா இப்போ அதே மாதிரி ரிவர்ஸில் நம்ம குவாசி ஸ்டேட்டிக் படிக்கும்போதே ஒரு எக்ஸாம்பிளும் பார்த்தோம் ஒரு இதில் வெயிட்டு வந்து நிறைய சின்ன சின்ன வெயிட்டாக வச்சுருக்குறோம் அப்புறம் ஒரு ஒரு வெயிட்டாக எடுக்கும்போது முதல்ல ஒரு ஒரு வெயிட்டாக எடுக்கும்போது ப்ராசஸ் இந்த பக்கம் வருது அப்புறம் மறுபடியும் வச்சாலும் அதே ப்ராசஸ் இங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ குவாசி ஸ்டேட்டிக் ப்ராசஸ்லாம் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அதே டைரக்ஷன்லேயே ஒர்க் பண்ணும் எக்ஸாக்டாக அதே சேம் டைரக்ஷன்லேயே ரிவர்ஸ்லேயே ஒர்க் பண்ணும் அப்படி கண்டிஷனுக்கு அப்படி இருக்கிற ப்ராசஸ்லாம் என்ன பேர் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் அண்ட் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸஸ் இந்த ப்ராசஸை வச்சு தான் நம்மளாம் வந்து இனிமேல் மிஷினரிஸ்லாம் நம்மளுடைய இன்ஜின்ஸ் பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ரன் ஆகிறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அதனால் இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்க ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து குவாசி ஸ்டேட்டிக் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் குவாசி ஸ்டேட்டிக் ப்ராசஸில் தான் நமக்கு வந்து ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்லேயே இருக்கும் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து எதையுமே ஒரு கால்குலேஷனுக்கு எடுத்துக்கிட முடியும் அன்யூக்லிபிரியமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கால்குலேஷனுக்கு எடுக்க முடியாது அது அதனுடைய இஷ்டத்துக்கு பிரிவடையும் சுருங்கும் அது நம்ம கால்குலேஷனுக்கு எடுக்க முடியாது அதனால் குவாசி ஸ்டேட்டிக் ப்ராசஸஸ் ஆர் ஆல் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸஸ் இதுதான் நமக்கு தேவையானது வெரி அட்வைசபிள் ப்ராசஸஸ் ஓகே இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் எ ப்ராசஸ் இஸ் ஷுட் டு பி செட் டு பி இர்ரிவர்சிபிள் இஃப் இட் கெனாட் பி பெர்ஃபார்ம்ட் இன் டு ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் மறுபடியும் அதே ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் எக்ஸாக்டாக சேம் மேனர் வர முடியாமல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரு ப்ராசஸில் போகுது இன்னொரு தடவை வரும்போது அது இப்படியே வந்து இங்கே வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் சில இதெல்லாம் இங்கேயே வராது இப்படி போயிடும் அப்போ அதெல்லாம் பேர் என்னது இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் மறுபடியும் போன பாதையிலே திரும்பி வர முடியாததுக்கெல்லாம் இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ன்னு பேர் 
ஆனால் இப்போ பார் ஆல் ரியல் டைம் ப்ராசஸஸ் ஆர் இர்ரிவர்சிபிள் உண்மையே சொல்ல போனால் எல்லா விதமான ப்ராசஸும் இர்ரிவர்சிபிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஸ்லைட்டாக இருக்கும் நம்ம அந்த இதத்தை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிவர்சிபிள் அப்படின்னு வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த இர்ரிவர்சிபிள்லேயும் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப சயின் சயின்டிஸ்ட்டு தான் அதில் ஒர்க் பண்ண முடியும் நம்மளை மாதிரி சாதாரண மெக்க இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அதில் ஒர்க் பண்ண முடியாது கால்குலேஷன் போட முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிறத மறந்துடுறோம் ஏன் ஓகே இட் ஈஸ் ரிவர்சிபிள் அப்படின்னு நம்ம ஒரு அனுமானத்துக்கு வந்துக்கிறோம் அதனால் ஆல் ரியல் ப்ராசஸ் ஆர் இர்ரிவர்சிபிள் ஏன் இர்ரிவர்சிபிளாக இருக்குது லேக் ஆஃப் யூக்ளிபிரியம் நம்ம இந்த குவாசிஸ்டேட்டிக் இது ப்ராசஸ் படிக்கும் போதே சொன்னோம் ஒவ்வொரு இதாக நம்ம மெது மெதுவாக ஒவ்வொரு வெயிட்டாக தூக்கி தக்கத்தான் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போச்சு ஆனால் இன்னொரு இதில் சடனாக எல்லா வெயிட்டையும் எடுத்தோம் அது சடனாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுனால குவாசிஸ்டேட்டிக்காக இல்லைன்னு நம்ம சொன்னோம் அதே மாதிரி தான் எல்லா ப்ராசஸும் மெதுவாகலாம் நடக்காது இப்போ நம்ம பெட்ரோல் இன்ஜினே எடுத்துகிட்டேன்னா அதனுடைய ஆர்பிஎம் வந்து மினிமம் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இருக்கும் அப்போ அந்த பிஸ்டன் வந்து ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு தடவை டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷனில் இருக்கும் அப்போ இது வந்து டைமே இல்லை அதுக்கு யூக்ளிபிரியம் வர்றதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை அப்படி இருக்கிறதுனால எல்லா இதுவும் ரியலாக பார்த்தோம்னா இர்ரிவர்சிபிள் தான் அதோட ஃப்ரிக்ஷன் எல்லா இதுலேயும் பிஸ்டன் சிலிண்டர்லாம் என்ன ஆகும் உரசி தான் ஓடும் அதனால் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்க தான் செய்யும் இதனால தான் அது இர்ரிவர்சிபிளாக இருக்குது ஆனால் ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் என்னது ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் தான் இந்த காரணங்கள்னால தான் அது இர்ரிவர்சிபிளாக இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து தான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ப்ராசஸ்லாம் ரிவர்சிபிள் அப்படின்னு நம்ம கனெக்ட் பண்ணி கால்குலேஷன்ஸ்லாம் போடுறோம் ஏறக்குறைய எல்லாமே வந்துக்கிட்டே இருக்குது கரெக்டாக தான் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து சைக்ளிக் ப்ராசஸ் எனி ப்ராசஸ் ஆர் சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் இன் விச் த சிஸ்டம் ரிட்டர்ன் டு த ஒரிஜினல் கண்டிஷன் ஆர் ஸ்டேட் இட் ஈஸ் கால் சைக்ளிக் ப்ராசஸ் இந்த இதில் பாரு இங்கே ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் இங்கே செகண்ட் ஸ்டேட் இருக்குது இங்கே நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெஷர் குடிக்கிட்டே போகுது பிறகு அதே சிலிண்டரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் அது வந்து இந்த பாதையிலே வரல இன்னொரு பாதையில் வருது இன்னொரு பாதையில் வந்தாலும் என்ன பண்ணுது இதே ஒன்றையே ரீச் பண்ணுது இன்னொரு பாதையில் போய் இங்கிட்டு இன்னொரு இதுக்கு போகலை இதே இதுக்கே இன்ஷியல் ஸ்டேட் என்னவாக இருக்குதோ அதுக்கே ரீச் பண்ணுது அப்போ இப்படியே அதை சுற்றி சுற்றி வந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் அதுக்கு பேர் என்னது சைக்ளிக் ப்ராசஸ் இப்போ வாஸ்து பாரு எனி ப்ராசஸ் ஆர் சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் அடுத்தடுத்து இருக்கிற ப்ராசஸஸ் இன் விச் இந்த சிஸ்டம் ரிட்டர்ன் டு த ஒரிஜினல் கண்டிஷன் இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது இங்கே போகுது மறுபடியும் அதே ஒரிஜினல் கண்டிஷனுக்கு அல்ல ஸ்டேட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால் சைக்ளிக் ப்ராசஸ் ஒரே இடத்துல ஆரம்பித்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் அதே இதில் அதே இடத்துக்கே வந்து சேர்ந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சைக்ளிக் ப்ராசஸ்ன்னு பேர் இந்த மூணு ப்ராசஸ்ஸையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது டூ மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதில் சைக்ளிக் ப்ராசஸஸ் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸஸ்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் இது தான் கால்குலேஷன்ஸில் நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே பாய்ஸ் இப்போ என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ரெகுலராக உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அதிலேருந்து நீங்கள் வருஷப்படி படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் பண்ணிடலாம் அஞ்சு யூனிட்டுமே கவர் ஆகிடும் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் பயப்படவே வேண்டியதில்லை ஈஸியாக போய் அட்டன் பண்ணலாம் சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ